subscribe now and press the bell icon never miss an update হ্যালো বন্ধুরা আমি তথাগত তোমরা দেখছো তথাগত ফর এভার ইউটিউব চ্যানেল আজ আমরা রিভিউ করতে চলেছি দ্য স্টোনম্যান মারার্সের ওয়েব সিরিজটি যা কিন্তু হইচই টিভিতে আপলোড করা হয়েছে আর এই ওয়েব সিরিজটি কেমন হলো কেমনই বা এর ঘটনা দেখানোর চেষ্টা করেছেন পরিচালক সেই সমস্ত ডিটেলস নিয়ে কিন্তু আজ আমাদের এই ভিডিও তাহলে চলুন তাহলে ভিডিওটি আজ আমরা শুরু করি তার আগে অবশ্য বলে রাখি আমার চ্যানেল যদি আমরা নতুন থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা বেলাইকনটিও প্রেস করে রাখবেন যাতে এই ধরনের ইন্টারেস্ট খবরগুলি দ্রুত আপনাদের কাছে চলে যেতে পারে তাই চলুন তাহলে ভিডিওটি আজ আমরা শুরু করি উনিশশো উননব্বই সালে জুন মাসে কলকাতায় প্রথম খুনটা হয় ছয় মাসে মোট তেরোটি খুন করে স্টোনম্যান গোটা বাংলা যখন ভয়ে আতঙ্কে ঘরে ঘরে সন্ধ্যার পরে বেশিক্ষণ ঘরের বারে থাকতে ভয় পেতেন নাগরিকরা আর নির্জন রাস্তায় একা হাঁটার মতন বিভীষিকা আর কিছুই ছিল না চব্বিশ বছর পরে আবারও সেই আতঙ্ক ফিরে এসেছে কিন্তু হইচয়ের ওয়েব সিরিজ দ্য স্টোনম্যান মার্ডার্সে আর এই ওয়েব সিরিজে স্টোনম্যানের রহস্যকে এনে ফেলা হয়েছে দু হাজার উনিশশো উননব্বই সালে এই সিরিয়াল কিলারে কিন্তু ধরা পড়েনি কলকাতা পুলিশ তার কোনো নাগালও পায়নি বেশ কিছু সন্দেহভাজক ব্যক্তিকে আটক করা হলেও তাদের কিন্তু ছেড়ে দিতে হয় কারণ তাদেরকে কোনো প্রমাণ পায়নি তাই প্রমাণও না পাওয়ার পরে কিন্তু তাদের পুলিশ কিন্তু ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল এই সিরিজের গল্পে স্টোনম্যানে এখনও জীবিত করেছে আর পরবর্তী শিকার খোঁজের জন্য কিন্তু আমাদের সামনে এসেছে আর এই স্টোনম্যান কিন্তু আমরা দেখেছি হইচই পর্দায় প্রসঙ্গত বলে রাখি স্টোনম্যানের কিসা কিন্তু প্রথম শুরু হয়েছিল মুম্বাইতে উনিশশো পঁচাশি থেকে উনিশশো পর্যন্ত মুম্বাই চলেছিল পাথর বা কংক্রিটের স্টাফ দিয়ে খুন করা ঘটনাগুলি আশ্চর্যভাবে কিন্তু উনিশশো পরে কিন্তু মুম্বাইতে তেমন কোনো ঘটনা আর ঘটেনি আর তার পরের বছর অর্থাৎ উনিশশো উননব্বইয়ে কলকাতা ছয় মাসের মধ্যে পরপর তেরোটি খুনের ঘটনা হয়েছিল মুম্বাই ও কলকাতা খুনগুলি বেশ কিছু সাহায্যক রেখে কিন্তু পুলিশ ধারণা করেছিল যে এই খুনি সম্ভবত একজনই ব্যক্তি এবং সে মুম্বাই থেকে কলকাতায় এসেছিল আর এই ওয়েব সিরিজে উঠে এসেছিল কিন্তু নানা রকম তথ্য ওয়েব সিরিজটি শুরু হয় কিন্তু হাওড়া স্টেশন থেকে যেখানে আমরা দেখতে পাই স্বস্তিকা মুখার্জি ও তার বান্ধবী কিনে হরিদ্বার যাচ্ছে স্বস্তিকা মুখার্জি এখানে তিনি একজন ফিল্ম রাইটার হয়েছেন তাই তিনি হরিদ্বার যাচ্ছিলেন কিছু স্ক্রিপ্ট লেখার জন্যে এবং যাওয়ার পথে তার সাথে এক সাধুর বাবা পরিচয় হয় আর সেই সাধু বাবার মুখেই কিন্তু তিনি নানা রকম খুনের ঘটনা শুনেছেন এবং তিনি সাধু বাবা হলেও কিন্তু তার মুখে শুধুমাত্র সিলার কিলারের সমস্ত খুনের ঘটনা বৃত্তি প্রলাপ হয়েছিল এবং সেখান থেকে তিনি ও তার হরিদ্বারতে ফিরে এসে যখন তিনি ঘরে আসেন তখন তার কাছে এসে পৌঁছায় একটি পার্সেল আর এই পার্সেলে উঠে আসে একটি পুরানো ডায়রি আর এই পুরানো ডায়রিতে লেখা ছিল কিন্তু স্টোনম্যানের সমস্ত কাহিনী আর এই ডায়রিতে কিন্তু লেখা ছিল কিন্তু প্রত্যাখ্যান আর প্রত্যাখ্যানের পরে কিন্তু যখন ডায়রিটি শুরু হয় তখনই কিন্তু আমরা জানতে পারি যে এই ডায়রিটি আসলে কিন্তু স্টোনম্যানের সমস্ত খুনের ঘটনা ব্যাখ্যা করা রয়েছে তারপরে আমাদের সামনে উঠে আসে একটা একটা করে ফ্লাক্স ব্যাগ এবং সেখানে জানতে পারি যে কেনই বা স্টোনম্যান এই সমস্ত পথচারী দিকে খুন করতো কেনই বা তার খুনের মোটিভ হয়েছিল এই সমস্ত খুন করার সেই সমস্ত জানব কিন্তু আমরা এই ওয়েব সিরিজের মধ্যে কেনই বা স্টোনম্যান এই সমস্ত পথচারী দিকে খুন করা শুরু করেছিল আর কেনই বা হঠাৎ সে এই সমস্ত খুন বন্ধ করে দিয়েছিল হঠাৎ মাত্র চব্বিশ বছর পরে এমন ঘটনা আর একবার কিন্তু একবারের জন্য ঘটেনি সেই রহস্য কোনো কিনারা কিন্তু এখনও পর্যন্ত হয়নি কিন্তু যে কোনো কারণে কিন্তু এই লেজেন্ডারির মতন এখনও পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে স্টোনম্যান তা কিন্তু কলকাতার নাগরিকদের কাছে এখনও আতঙ্কের মধ্যেই রয়েছে সেই আতঙ্কে কিন্তু পুনর্জখন ঘটবে কিন্তু ওয়েব সিরিজটি আর এই ওয়েব সিরিজটি মোট কিন্তু চারটে খণ্ডে আমাদের সামনে এসেছে আর এই চারটে খণ্ডের মধ্যে আমরা দুটো ক্যারেক্টার সম্পূর্ণ ভালোভাবে দেখে এবং লক্ষ্য করতে পেরেছি একজন হলো স্বস্তিকা মুখার্জি আর দ্বিতীয়জন হলো রজতপ দত্ত দুজনে কিন্তু এই ওয়েব সিরিজে খুবই সুন্দর অভিনয় করেছেন তাছাড়া বলতে হয় এই ওয়েব সিরিজের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি খুবই অসাধারণভাবে আমাদের সামনে এনেছেন প্রত্যেকটা খুনের সময় কিন্তু সেই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি আমাদের সামনে আসে এবং আপনারা যখন এই ওয়েব সিরিজটি দেখবেন তখনই কিন্তু তা নজর আসবে আপনাদের তাছাড়া এই ওয়েব সিরিজটি খুবই উত্তেজনা এবং টান টান মতো কিন্তু রয়েছে তা আপনারা দেখতে পারেন আর এই ওয়েব সিরিজটি আমি কিন্তু পাঁচের মধ্যে সাড়ে তিন দিলাম আর আপনারা যারা এই ওয়েব সিরিজটি দেখে নিয়েছেন অবশ্যই আমাকে 
আমাদের জানাতে পারেন কমেন্ট করে যে এই ওয়েব সিরিজটি আপনাদের কেমন লাগলো আজ কিন্তু ভিডিওটা এই পর্যন্ত ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দেবেন আর আমার চ্যানেল যদি নতুন থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করে রাখবেন যাতে এই ধরনের খবর আপনাদের কাছে দ্রুত চলে যেতে পারে তাহলে আজ এই পর্যন্ত দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে